前置过滤器到底有必要安装吗？这是很多装修业主啊都比较关心的问题。简单来说，就相当于一个滤网安在了入户水管上，可以过滤掉水中的泥沙、铁锈、虫卵这些颗粒杂质的同时，还能保护家里的涉水电器不受堵塞。像我家房子啊，刚入住一年，花洒就堵了好几次，洗脸刷牙的水质也是越来越差，对于生活质量影响呢确实很大。后来安装了前置过滤器，家里的水质情况明显得到了改善，每次排污滤网上的杂质都是肉眼可见。所以呢，前置过滤器真是咱们家用水安全第一道防线，真的是刚需。不管是新房装修还是老房，都建议安装。但是如果产品选错了，那还不如不装。冲洗费事，过滤不干净还好，要真买到质量差的，漏水都是小事，严重的甚至会爆炸。那前置过滤器应该怎么选呢？我给大家总结了五点选购攻略。看完这期视频啊，保你不踩坑。一看过滤精度，过滤精度怎么选？滤网的过滤精度太高，会导致冲洗不干净，容易造成滤芯堵塞，影响水压。过滤精度太低呢也不行，可能会出现漏网之鱼，起到不好的过滤效果。目前呢，行业内公认的黄金精度是四十微米，认准这个参数就对了，能有效过滤的同时又不影响水压。二看出水流量，出水通量买大不买小。不管你家是高层顶楼还是不梯老小区，是多个卫生间还是单个卫生间，都建议选择机身名牌标识通量六吨每小时、实测八吨每小时的，全部打开用水的时候也丝毫不会影响水压。但切记要认准机身标牌上的真实通量，很多品牌的前置宣传什么七吨八吨大通量，实际名牌却只有五吨每小时，这种啊千万别买，不然等到全屋用水的时候你就等着哭吧。三看材质工艺。很多前置过滤器都喜欢在用料上缩水，滤网、铜头、滤瓶这三大件关乎到前置的耐用性及安全性至关重要。滤网认准三幺六 L 不锈钢材质，耐腐蚀，安全性也更高。滤网边缘要一体包裹式封装，不易脱丝，密封性更好。铜头要选择环保铜材质，并且认准阀头内置、食品级隔千层这种，这样能有效避免水与铜的直接接触，不会造成水质的二次污染，才能确保用水健康。滤瓶认准 Triton 材质。更抗冻、更抗压、更防爆，安全性更高。材料呢，一定要选择不含双酚 A 的，这是基础，关乎到健康。四看安装方式，能选万向安装的就不选定向安装的。所谓定向，就是只能固定方向安装，对安装环境限制很高，还需要各种改管加转接头，不仅安装成本增高了，而且后期还会影响过滤效果和清洗排污。像我家这种竖向的水管，就需要这种支持万向的惠尔顿前置过滤器 P 零零六三 Plus。它的阀头可以360度调节，能适配多角度不同的安装环境，不管是横向还是竖向或是斜向，哪怕你家的管道啊再复杂，也能轻松驾驭。五看清洗方式，一定要选真正全自动清洗的，自动排污加自动刮洗。相比手动清洗呢，不仅用着更方便，而且使用寿命会更长。但需要留意，现在不少号称是自动清洗的产品啊，其实还需要自己去转动排污阀的开关，麻烦不说，如果记性不好，一年都不会刮洗一次。而这款惠尔顿前置过滤器 P 0 0 6 3 Plus 是真正的全自动智能清洗，它能设置一至四十五天的清洗周期和五至九十五秒的清洗时长，每五秒一档。当达到预设时间后，便会自动三百六十度正反旋转刮洗加虹吸重洗，彻底清洗后污水会从底部排出，整个过程啊完全自动化，彻底解放双手。总的来说呢，前置过滤器确实有必要安装，而且还是典型的花小钱就能提高生活品质的好东西，一次投入就能用很多年，还有什么理由去拒绝呢？